Buonasera e bentrovati a Intorno alle 9. Questa sera parliamo della Chiesa di Prato e del cammino pastorale che è appena iniziato. Martedì scorso si è tenuto il convegno diocesano che è il tradizionale appuntamento che dà inizio alle attività della comunità ecclesiale, delle parrocchie, dei gruppi e dei movimenti. Per parlare un po' delle tematiche emerse in questo convegno, qui con noi in studio c'è padre Rizzieri Santi, buonasera. Ciao, oh, buonasera. È un padre sacramentino, parroco di Sant'Agostino, qui in centro a Prato, ma in particolare ha guidato un gruppo di lavoro nominato dal Vescovo Giovanni Nerbini, al quale il, il Vescovo ha chiesto di tracciare un po' le rotte, eh, una proposta, un suggerimento di alcune tematiche da seguire che sono state poi offerte alle parrocchie. Nel titolo che vedete sopra la mia testa in grafica abbiamo scritto insieme e con ottimismo. Padre Rizzieri, è una sintesi efficace delle proposte che sono state fatte? Sì, certamente. E... Anzitutto ricorderei questo, il, la strada per questo insieme. In quest'anno vogliamo lavorare insieme nella realtà vicariale, creare quindi comunione nella realtà vicariale. E noi pensiamo che questa sia un'opportunità seria, valida, importante da vivere. Cioè, se noi guardiamo questi tempi che stiamo vivendo, eh, ritroviamo una situazione che per tanti aspetti ci preoccupa. Il, la pandemia che ancora, pur essendo eh, passato diciamo, il picco, però fa ancora paura. E poi tutta la situazione della guerra in Ucraina con tutti i vari risvolti che conosciamo. È evidente che questo provoca tanta paura, tanta anche tristezza, amarezza e anche tanta fatica nelle persone. Noi mh, pensiamo che come cristiani abbiamo anzitutto da riconoscere che questo tempo così difficile però è un tempo di grazia, un'opportunità. Il Signore ha fatto storia di salvezza e continuerà a fare storia di salvezza anche in questi nostri giorni. E noi come possiamo inserirci per essere un'offerta di storia di salvezza? E si è fatta la scelta di lavorare quest'anno nella realtà del vicariato, cioè noi possiamo far crescere la comunione dentro le varie realtà vicariali. La Chiesa Primitiva, ricorderete gli Atti degli Apostoli, la Chiesa Primitiva si distingueva perché tutti potevano dire guardate come si amano. Era una proposta, era una novità in quella storia, in quel mondo, proprio attraverso quel guardate, tutti si amano. Però, Padre Rizzieri, non è una novità la richiesta di lavorare a livello vicariale, anche durante il mandato episcopale di Agostinelli, questa attenzione c'era, eh, c'è da dire però che comunque sono stati gli stessi fedeli, le stesse persone che hanno partecipato agli incontri del cammino sinodale a porre all'attenzione di tutti, in primis di loro stessi, il bisogno di lavorare insieme. Ma perché è così difficile fare sinergia? Sì, anzitutto eh, ricorderei che questa scelta del lavorare insieme nella realtà del vicariato era emersa come proposta da tanti, da tanti nella, nelle risposte del Sinodo. Quindi il Consiglio Pastorale Diocesano ha raccolto questa indicazione. È vero, si, son, si è provato tante, tante volte, è verissimo. Però è vero anche che prima di tutto la comunione è un cammino che di giorno in giorno dobbiamo guadagnare. Secondo, questo tempo che stiamo vivendo è un tempo che ci costringe a lavorare insieme, perché come Chiesa abbiamo tante sfide. 
pensate che ne so ad esempio eh, la, la sfida la preparazione dei fidanzati al matrimonio pensiamo alla sfida della pastorale del lavoro la pastorale sanitaria eh, la sfida dei divorziati risposati la cresima per gli adulti e potremmo andare avanti a numerarne tante non è possibile rispondere da soli nessuna parrocchia nemmeno la più organizzata e allora o lavoriamo insieme o perdiamo l'occasione, perdiamo il treno. Abbiamo visto nelle immagini mentre lei parlava del convegno pastorale che si è tenuto martedì scorso, c'è stata una buonissima partecipazione, come una buona partecipazione c'è stata durante gli incontri del sinodo che lei ha citato. Per i nostri telespettatori cos'è il, il sinodo, il cammino sinodale è questo appunto cammino, questo percorso indicato da Papa Francesco alla Chiesa Universale, ma in particolare noi guardiamo a quello della Chiesa Italiana e quindi anche alla Diocesi di Prato. Lo scorso anno sono stati organizzati moltissimi incontri, decine e decine di incontri a livello parrocchiale, ma non solo, anche con associazioni, gruppi e movimenti e hanno partecipato oltre 2000 persone. Quindi al di là delle tematiche che sono uscite e che sono importanti, c'è un segnale evidente, è quello della partecipazione e della voglia di, di, di parlare, di, di contribuire. Sì, sì, sì. Il Sinodo è, credo che ha messo in luce questo aspetto, eh, il bisogno che tutti abbiamo di un ascolto accogliente, di camminare insieme. E, questa istanza che è emersa appunto eh, dal sinodo, quindi la voglia di dialogo, il bisogno che tutti hanno di guardare l'altro eh, con fiducia e di sentirsi guardati, accolti con fiducia, e, questa possibilità di andare a cercare il meglio, il Cristo che vive nell'altro, qualunque sia la sua situazione, Cristo ama quella persona e vive in quella persona e quindi è giusto che, io, che noi andiamo a metterci in collegamento perché lì trovo il Cristo. È inevitabile che eh, queste indicazioni vengano recepite in primis dalle parrocchie, le parrocchie sono formate dai fedeli però è chiaro che eh, la prima persona che deve raccogliere questi suggerimenti è il parroco eh, nel sinodo, nel cammino sinodale, ma anche nelle indicazioni che avete dato voi, ci sono dei suggerimenti, delle proposte da dare ai sacerdoti. Essere sacerdote oggi non è, un, non è mai stato un mestiere facile, ecco, fare il, il prete e il sacerdote, però in una società scristianizzata come quella di oggi, dove c'è più che ostilità, come magari poteva esserci un tempo, il tempo delle ideologie contrapposte, c'è tanta indifferenza eh, nei confronti della Chiesa. Questa forse l'indifferenza è una barriera più difficile da, da abbattere, secondo lei? Sì, certamente. Eh, in tutto quello che tu dici faccio una prima specificazione, cioè questa realtà dell'indifferenza, questa barriera da abbattere, non è un compito solo del prete, ma è di tutti. Eh, nella Chiesa, nelle prime basiliche, già quindi nel terzo o quarto secolo, al di fuori dell'aula che era la chiesa c'era questa specie, potremmo dire, di cortile, di chiostro, nel quale si ritrovavano tutti prima e dopo la celebrazione. Era il luogo dell'incontro, eh, come stai, come sta la tua famiglia, da dove arrivi, di dove sei, che cosa hai vissuto di bello eh, in questa settimana. Ecco, credo che questa barriera dell'indifferenza è un compito da superare tutti, tutti. Ogni cristiano deve impegnarsi ad essere più, più aperto all'accoglienza, al dialogo, alla stima e di conseguenza anche avere questa chiesa in uscita, questa chiesa che raggiunge tutti, anche chi ci viene raramente in chiesa o anche chi è semplicemente un cercatore di Dio. Ed è inevitabile a questo punto che se uno, un fedele, una persona deve fare 
deve tendere a, a queste, queste cose che ha detto lei, deve farlo sicuramente con ottimismo e con speranza, esatto, altrimenti esatto. non funziona. Certamente, sì, sì. Ecco, tu accennavi al fatto dei sacerdoti. È evidente che uno dei passaggi cardine mh, su questo discorso della sinodalità nel vicariato è, è proprio la sinodalità nel clero. E il Consiglio Pastorale Diocesano ritiene che sia importante questa sinodalità del clero, perché immaginiamo, proviamo un po' a sognare, ma ti immagini quanto sarebbe bello se, in un vicari, se nel mio vicariato ci fosse questa comunione tra sacerdoti, cioè, che ne so, una volta al mese ci troviamo insieme, attorno alla parola di Dio, al Vangelo della domenica successiva, non tanto per prepararci insieme la predica, ma per lasciare che la parola parli a noi. E quindi condividere, e condividere la fede qui, questo, e condividere anche le paure, le tristezze, le fatiche che ogni sacerdote vive. E, mh, la trasmissione, il nostro tempo sta qui. terminando, eh, scusi anche l'interruzione, però i tempi sono questi. Eh, abbiamo, grazie a lei, fatto emergere molte eh, delle indicazioni che sono state date alla Chiesa di Prato, se qualcuno vuole approfondire invito a andare sul sito della Diocesi di Prato, diocesiprato.it, dove c'è una pagina eh, nella quale eh, si possono scaricare e leggere i documenti redatti dal gruppo di lavoro di Padre Rizzieri e anche vedere un'intervista che TV Prato ha realizzato con il Vescovo Giovanni Nerbini nel quale vengono diciamo, affrontate le tematiche oggetto anche della trasmissione di stasera. Io ringrazio Padre Rizzieri per essere Grazie stato qua. E saluto anche voi che ci avete seguito e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Intornale 9. Grazie, arrivederci.